കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറാണ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് കൂടാതെ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബിസിനസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എം എ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ സി എം എ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പലരും കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ചെയ്യുമോ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നൽകുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പനീസ് ലെജിസ്ലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യം ഇതിലാദ്യം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷനെയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ മേജറായിട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ക്ലോസ്ലി ഫോളോഡ് ദ കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇനാക്ടിമെൻ്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇനാക്ടിമെൻറ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് വാസ് പാസ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നിങ്ങളത് പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചറുകളിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ ആക്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ ആക്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ബട്ട് ഡിഡിൻ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പിന്നീട് ഈ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആ പറയുന്ന ആക്ടും ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്തത് ഏതിനെ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ആയിരുന്നു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ക്ലോസ്ലി ഫോളോയിങ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എൻ ദസ് റെക്കോർഡ് ദൻ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ആക്ടിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്നൊരു ഒരു ഫീച്ചർ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ലാബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു ദ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹൗ ആർ കെപ് ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അൺലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അപ്പോഴും നിലനിർത്തിയിരുന്നത് അത് പിന്നീട് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി Uh, in 1858 that the limited liability concept was extended to banking companies also 1858 le ee limited liability nu parayna concept banking companies lekkum kodi vyavikichu ennalladana pinnide 1866 le companies act 1866 nu parayna act pass aaki adinte purpose nu parayunnathu trading companies neyum adu pole thanne matt association galde okke thanne ഇൻകോപ്പറേഷൻ അവരുടെ സംഘാടനം മീൻസ് അവരുടെ രൂപീകരണം അവരുടെ റെഗുലേഷൻ അവരുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് അവരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള നിയമത്തെ ലോയെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഏകീകരിക
ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഒന്ന് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കേണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലോ അതുമായി അതിനെ അതുമായിട്ടൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺഫേമിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നടത്തിയത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലെ ആക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് അതിലൊരു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഇതിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഉണ്ടായത് ദ ആക്ട് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഈ പറയുന്ന ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടായി അവിടുന്ന് മാറ്റം വന്നത് ഏത് മുഖാന്തരമാണ് ആ വർഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആണ് ആ ആക്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെടുത്തത് ദ ആക്ട് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ദ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസ്ഡ് ഫോളോയിങ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് കൺസോൾഡേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനും പാസ്സാക്കിയത് ഏതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് കൺസോൾഡേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് സെൻസ് ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ക്ലോസ്ലി ഫോളോഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ടിനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് കോർട്ട്സ് അണ്ടർ ദി ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ് ലോ വർ ഓൾസോ ക്ലോസ്ലി ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ കോർട്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി ലോനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കോർട്ടുകൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആരും ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോർട്ടുകളിലും ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെയൊക്ക ഈ കമ്പനീസിനെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരമാണ് പിന്നീട് ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന തേർട്ടീൻ വരെയൊക്കെയുള്ള ഈ ആക്ടിൽ വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലൊക്കെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരെയുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി അമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഏത് വർഷത്തിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ അമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതും ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിൽ ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എച്ച് സി ബാബയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ ബാബ കമ്മിറ്റി എന്നും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ കമ്മിറ്റി അണ്ടർ ദി ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീ എച്ച് സി ബാബ ടു ഗോ ടു ദി എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി റിവിഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ റെഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ കമ്മിറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒത്തിരി തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ടായി ദ കമ്മിറ്റി എക്സാമിൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് സബ്മിറ്റഡ് ഇസ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കമ്പനി ലോ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന പേരിലൊരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനീസ
The Companies Act 1956 has now been replaced by Companies Act 2013, which is more contemporary, simplified and rationalized legislation. Companies Act 1956 in the Companies Act 2013 uh, Contemporary and virtual Samagali on Lalida on the Portland Virginia rationalized and virtual Vivega Burna Matlaru, Niaman or Mana on another black of Patricana. The year act in the Pradana but objective and the very another. The objective behind this act is said to be to bring our company law at par with the best global practice. Global practice, um, Summary support upon the redeal, Namada Company Lawyer Matiaduka, our redeal, like the Company Lawyer Ethica, Naladana, your act to reduce the Vinilla objective in the Varina. Now, it rain guiding Lana, Namakadilla to history at the Parian and Lada. It rain guiding a throttle important down on Chuichernia, example point of view, a three important down on the Parinilla. Shaduru Kari thinking very base number in the Naladana in the Nadisantalana, it rain guiding Ladanata. Replacing the chairman, was enacted to consolidate and amend the law relating to companies. Companies may be the pattern of the consolidate and amend the law. Egi giri kundi the name, thay 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 Namalde uh, international and economic national and international Deshiya, Andra Deshiya, Sambatiga, Sahajiri Tilandaya, Matangal Garnam. Other world then Namda economy uh, growth in it, and the water checker, then the public records, so we put in any detail. Central government, Namada companies act in nineteen fifty six in a Udi or legislation would replace the Roman can and died. Due to changes in the national and international economic environment. And to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. The new legislation is called the Companies Act 2013. The Companies Act 2013 contains 470 sections and 7 schedules. Now, we have the Companies Act 2013. Entire Act has divided into 29 chapters. Mulvan Act is chapter divided into 29 chapters. The section is divided chapter. The substantial part of the sectors in the form of companies' rules. Here, Act in the Ganyamaya Bhagam, companies' rules in the Rubatilana. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors, and for the first time, legislate the role of whistleblowers. Your act in the aim of corporate governance improve, the regulation simplify, new investors, minority investors, strengthen the Whistleblowers in their role of the Patron registration, the Patron, the Patron, the Whistleblowers in the Whistleblowers the Thus, thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary. If we have corporate regulations, we have to make it contemporary. We have to make it contemporary. Then, applicability of the Companies Act 2013. This is the applicable act. We have extend the extent. The provisions of the act shall apply to companies incorporated under this act. 
or under any previous companies law. E 2013 companies act to program incorporate the Pudia companies in a summary to the Tolong. Paria company program, Paria company law program, Home J. Potala, either company in a summary to the Tomi Pudia act applicable. Then insurance companies in a summary to applicable. Except for the provisions of the said act, Melparanya, E. Act, the Paranitic and the provisions are inconsistent with the provisions of Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999. IRDA Act to Pragara, other than Insurance Act 1938, the provisions in Virida Marta, and then inconsistent act of Lavala Kairingum, E. Act in Athanagil. Adu Rige, Bakilala Kairingulkum, Insurance Companies, E. Parana Act applicable. Banking companies. Banking companies are applicable to this. Except the provisions of this said act are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act 1949. Bank Regulation Act 1949 provisions are inconsistent with the Act 1949. Bank Regulation Act 1949 are banking companies are applicable to then, companies engaged in the generation or supply of electricity. In activity, engaged in the companies in the summation. It is applicable to this, except for the provisions of the above act are inconsistent with the provisions of Electricity Act 2003. Electricity Act 2003, the provisions are not applicable to Then any other company governed by any special act for the time being in force. In probability, where any special act is governed by any company is applicable to then such a body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as a central government made by a notification specify in this behalf. Incorporated to the where a thing body corporate in the cube. It's applicable on a company side 2013 applicable on a lot of companies in a summary to the term almost it applicable on a knowledge. Then in the Kiani act in the objects in the Kiana no come. To reduce the content of the substantive, substantive portion of the related law in the Companies Act 2013 as compared to the Companies Act 1956. Aritolarity Ambati Arla Companies Act in Abeshiche, Companies Act 2013, and Banda Niamatin, and a related law is Sara Bhagatinde, means substantive portion, Mukya Bhagatinde, Ulladakam, content reduce in the inventory. We need to introduce significant changes in the provisions related to governance, e-management, compliance and enforcement, disclosure norms and auditors. If we have the governance and e-management, we need to make the provisions in the significant changes. To enable the corporate sector to conduct its affairs responsibly and transparently. Corporate sector is responsible for the responsibility of 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 then introducing provisions dealing with the prohibition of insider trading and forward dealing in the securities of companies. Companies are securities in the Nadakana, then illegal activities on insider trading and the ball of forward dealings. Okay. Insider trading of the Namini Param Bona and Nerita Param. About the Ithiadi guiding like a prohibit in the Mai Venda Patundala provisions introduce in the Vindita. Then introducing flexibility and simplicity in the formation and development of companies. So as to encourage entrepreneurship for the development of the economy. Namada economy de Namada Sambatiya make later development in Vain data, Pudya Sambra Bangla Pro Sai Pika and the Ludesh Dodu Bodita. Companies in the formation and the Rubiger Navanangulum and the development on the Muda flexible aka on the Muda Lilitha Matla Ridila Chiyan Sahaika and the Ridila Iron Namada Yurakta introduce it. Nerathya the Bangla Pudimutani Ayrano. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do this.
കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പ്രതികരിക്കാൻ മീൻസ് ആ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രൊവിഷൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റൂൾസ് വിപുലമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ചേഞ്ചസ് വിത്തിൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു എൻഹാൻസിങ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റിൻ്റെയും ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ മേഖലയിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ മേർജേഴ്സ് അമാൽഗമേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓവർ മാൽഗമേഷന് ഒക്കെ കമ്പനികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുക അത് ഏറ്റെടുക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പനികളുടെ മേർജർ കമ്പനികളുടെ അമാൽഗമേഷൻ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ടേക്ക് ഓവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ പുതിയ പുതിയ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ സോസ് റെഡ്യൂസ് ദ ബേർഡൻ ഓൺ ദി കോഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ബാക്ക്ലോഗ് ഓഫ് അതർ കേസസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് കമ്പനികളെ കോടതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർപ്പാകാത്ത കേസുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കേസുകൾ അവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാരം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ട് കമ്പനിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അതോറിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ എൻ സി എൽ ടിയും നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പാലറ്റ് അവിടെ ഒരു പുതിയ വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ നാഷണൽ എൻ സി എൽ എ ടി ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി എൻ എഫ് ആർ എ ഫോം ചെയ്ത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടേക്ക് ഓവർ സെവറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എഫ് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നും ഫോം ചെയ്തു എല്ലാം ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നതാണ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഇൻ കമ്പനീസ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വുമൺ ഡിറക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും വുമൺ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനികൾ നല്ലൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സോ ആസ് ടു എൻകറേജ് എ സോഷ്യലി എൻവിയോൺമെൻ്റലി ആൻഡ് എത്തിക്കലി റെസ്പോൺസിബിൾ ബിഹേവിയർ ബൈ കമ്പനീസ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാമൂഹികപരമായിട്ടും പാരിസ്ഥിതികപരമായിട്ടും ധാർമ്മികപരമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചു ഈ സി എസ് ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ടർ ഒരൊറ്റ ഷെയർ ഹോൾഡർ മാത്രമുള്ള കമ്പനിയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അങ്ങനെ പുതിയൊരു രൂപത്തിലുള്ളൊരു കമ്പനി ഈ ഒരു ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റിപ്ലേറ്റ് സെർട്ടൺ ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ടു സ്പെൻഡ് സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എവറി ഇയർ ഓൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനോ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഒര
കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് അതിന് നോളജബിൾ ആക്കുന്നതിന് അവരെ കൂടുതൽ ഇൻഫോംഡഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് മീൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറയുന്നവരെ കൂടുതൽ നോളജബിൾ ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ട് ദെൻ ക്രോസ് ബോർഡർ മാർജസ് ക്രോസ് ബോർഡർ മേർജർ ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാറ്റ് നൗ പെർമിസ് ക്രോസ് ബോർഡർ മേർജേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് വേസ് ക്രോസ് ബോർഡർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മേർജർ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യാം ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള ക്രോസ് ബോർഡർ മേർജേഴ്സ് ഈ ഒരു ലോ അലോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏതിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ആർ ബി ഐയിൽ പ്രയർ പെർമിഷൻ മുൻകൂർ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോസസ് എ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മേർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സച്ച് ആസ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി ആൻഡ് സ്മോൾ കമ്പനീസ് ആഫ്റ്റർ ഒബ്ടെയിനിങ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ് സ്മോൾ കമ്പനീസ് പോലത് ചില പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മേർജറിൻ്റെയും അമാൽഗമേഷൻ്റെയും മേർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മേർജർ അമാൽഗമേഷനും തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് തൽക്കാലം അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ മേർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അത് വളരെ വേഗത്തിലാക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ ഒരു ആക്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദ ആക്ട് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോസസ് എ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മേർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ കമ്പനീസിൽ പെടുന്ന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മേർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ചെയ്യാവൂ ദെൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഡീലിങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോടോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നാച്ചുറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഡീലിങ്സ് കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻമേൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയാണത് അതിനെ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ആക്ടിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് It prohibits the directors and key managerial person from purchasing call and put options of shares of the company if such person is reasonably expected to have access to price sensitive information. Insider trading is the first thing I have to say. So, price sensitive information access is the first thing. Price sensitive is the first thing. The company is the share of the price in the affected area. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും കമ്പനീൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിയും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് അത് നേരത്തെ ആക്സസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം കമ്പനി എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനിയുടെ പുതിയ നയം എന്താണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് നേരത്തെ അറിയുന്നവരാണ് അപ്പം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തീരുമാനം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ ആക്സസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ കമ്പനികളുടെ ഷെയറോ മറ്റോ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്ങിന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഇൻസൈഡർ
ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലത്തേക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്തതും എന്നാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ പോകുന്നതും അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫൈന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറ്റത്തിൻ്റെ തോത് എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ശിക്ഷാ കാലാവധിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനിൻ്റെ എമൗണ്ടും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ ഫൈന് കിട്ടിയെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമോ ഫൈന് കിട്ടിയെന്ന് വരാം അത് കുറ്റത്തിൻ്റെ തോത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അർത്ഥം ദൻ ആൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ആബിൾ ടു ഓഡിറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി കമ്പനീസ് ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത് കമ്പനികൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സബ്ജെക്ട് ടു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അറ്റ് എവറി ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓരോ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം വരേക്ക് ഒരു ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ വേറെ അറ്റ് എനി ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഓഡിറ്ററും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഷാൾ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പനി നിലവിലുള്ള ഓഡിറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായി തീരുക കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്ററായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ അവർ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പുതിയൊരു ഓഡിറ്ററെ മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്നും ആ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്ററായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ദൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എനി കമ്പനി ഓർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് മീൻസ് ദ പീരീഡ് എൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മാർച്ച് ഓഫ് ദി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കമ്പനികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെയോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാറ് ജാനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ഇയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോട്ടായിരിക്കും ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും ആരംഭിക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഏപ്രിൽ ഒന്നിനൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു പുതിയ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വേറെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജനുവരി ഓഫ് ഇയർ ഒരു വർഷം ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് ശേഷമോ ആണ് കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദ പീരീഡ് എൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മാർച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇയർ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുക ആ കൊല്ലത്തെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനല്ല മറിച്ച് വരും വർഷത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനായിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് ഒരു കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുക മറിച്ച് അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുക ഇതിന് കാരണം ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതല്ലാത്ത ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിലാക്കുക ദൻ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അലോഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെയൊക്കെ വെറും അമ്പത് വരേക്ക് മാത്രമേ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ പുതിയ ആക്ട് വന്നതോടുകൂടി ഇരുന്നൂറ് പേരെ വരെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മെമ്പറാക്കി എടുക്കാം പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ പിന്നെ ആദ്യവും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ദൻ ഇൻട്രൻസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖ
ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഡയറക്ടറെങ്കിലും വേണം അതായത് നിർബന്ധമായിട്ടും വുമൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം അത് ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നെങ്കിലും വേണം ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം ഓക്കെ കമ്പൾസറി അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് വുമൺ ഡയറക്ടർ ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഹു ആർ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരിയഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പിന്നെ അതിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം അതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയാം ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന ആളായിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്ന പേരാണ് റെസിഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് റെസിഡന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഒരാൾ പിന്നെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയും അപ്പം അത്തരം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മൊത്തം ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ചുരുങ്ങിയത് വൺ തേർഡ് മൂന്നിലൊരു ഭാഗമെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വുമൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നത് അപ്പം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ചുരുങ്ങിയത് അതിൽ കൂടുതലും ദ നോട്ടീസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ കമ്പനി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് അതിൽ പങ്കാളിത്തം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മിനിമം സെവൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ഓൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് വെതർ ഓർ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കണം എന്നില്ല ഒരാളെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നോട്ടീസ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ത്രൂ എനി മീൻസ് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നോട്ടീസ് അയക്കാം അത് ഹാൻഡ് ഡെലിവറി കൈയോടെ കൊടുക്കലാവാം പോസ്റ്റ് വഴിയാവാം ഇ ഫോം ആവാം മീൻസ് ഇമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എങ്ങനെയാവാം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ പേഴ്സൺ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ വരാം ഓർ ബൈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയാവാം ഓർ എനി അതർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീൻസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് ഡേറ്റ് അടക്കം ടൈം അടക്കം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വേറെ ഏത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീൻസ് ഉണ്ടോ അതുവഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കമ്പനി എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഇത് ഷെയർ ഒന്നും ഒരിക്കലും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചെല്ലും